Hello, hello, hello again. Here we are. Aquí tornem a ser una altra vegada. Com esteu? Um, how are you? Espero que estigueu molt bé, val? I anem a seguir amb English. English. Val? Mireu, per aquesta nova activitat que tenim aquí, val? En aquest full, tenim aquí na Kelly, na Hannah, en Rob i en Nico, val? Que molt llegiran una sèrie de coses, val? De quan ells eren petits, val? Jo no vos ho llegiré perquè ho teniu a l'àudio que està adjunt en els en els en els clars on val i vull que els sentigueu de les seves bous, de les seves vertaderes bous, val? Sí? Què haurem de fer aquí? I d'ahir haurem de llegir, val? Sí? I després haurem de comprovar i haurem de dir si A, B, C o T, val? Si haurem de dir, mem, aquesta activitat d'aquí, mem, quines són les que fa cada un, val? Sí? Què heu de fer voltes en el vostre codem? Haureu de copiar les frases, val? Mirar aquelles paraules que no entenen per a totes, jo crec que les entenen totes, val? I després posar el nom, val? De cada un d'ells i després aquí també la lletra, val? De cada un d'ells, és a dir, no el torna llegint i vos fixareu si és A, si és B, si és C, si és D, és a dir, que és un relacionar. Primer copiem això, ho llegim, ho entenem, dèiem que ha estat na Kelly, o na Hanna, o en Rob, o en Nico, i després també relacionem amb els dibuixos que tenim aquí a continuació. D'acord? Després tenim aquí el que és el Replay Dictionary. A bike, a doll, a scooter, a teddy bear, and a kite. Si no me'n recordam, ho cercam en el Google Translator o en el Dictionary per a recordar-ho. Després ens anem aquí a l'activitat 3, que seria més o menys que el mateix, ens diu read and say the name. Hem de llegir i hem de dir el nom dels que nosaltres pensem que és. D'acord? When he was six, his favorite toy was a bike. When he was six, her favorite toy was a doll. When he was six, his favorite hobbies were painting and reading. When they were six, their favorite food was fruit. Haurem de mirar i haurem de llegir una altra vegada tot això d'aquí, eh? No mos basten amb aquests dibuixos que tenim aquí, no mos donen informació suficient, haurem de tornar a llegir. Estic segur que fareu molt bona feina, però, eh? És a dir, estalvieu amb electricitat, no amb inglès, eh? Ja sabeu com ho fan nosaltres, sí? I després aquí, ask and answer, heu de fer tres o quatre frases. What was your favorite toy? My favorite toy was, era, a kite. What was your favorite mm, food? My favorite food was pizza. What was your favorite hobby? My favorite hobby was reading. Mal. I ara vaig explicar-vos aquest quadre que teniu aquí, d'acord? Sí, m'has dit zen, és a dir, abans. I ara, mal? Ara, I am ten. Has passat de am, has... Was, val? Es was. I am ten, jo tinc deu anys. I was six, jo tenia sis anys. My favorite food is chicken. El meu menjar preferit és chicken. My favorite food was pizza. El meu menjar preferit era la pizza. Ok? Era la pizza. I després tenim forma plural, val? Això era singular. But my favorite hobbies are playing volleyball and snowboarding. My favorite hobbies were, és a dir, que és passat a are, és where és passat, d'acord? Paintings and reading, val? També copiarem aquest quadre en el nostre quadern. I amb això tenim la feineta feta per avui, és a dir, jo sé cert que la fareu molt bé i que en tenim per un parell de minuts llargs, eh? Perquè aquí hem de fer moltíssima feina, vos ho record, escoltar el que diuen, Val? Després haurem de relacionar amb el nom i amb la lletra. Una vegada hem fet això, haurem de fer també el read and say the name, haurem de copiar les frases i dir cadascú qui ho ha dit, tornar a llegir tot això d'aquí. Val? Sí? Fet tres frases amb aquesta estructura, what was your favorite, my favorite, copiar el quadre, i també copiar a bike, a replay dictionary, a bike, a doll, a scooter, a teddy bear and a kite. Vinga, endavant, que ho fareu superbé. Come on, babies!